ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഹോട്ട് സീറ്റ് ഉള്ളത് ഇസ് നാൻ അതർ ദാൻ മിസ്റ്റർ അജു വർഗീസ് ഹലോ അജു ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാജ താങ്ക് യു സെക്കൻഡ് ടൈം ഓൺ സ്റ്റാജ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓക്കേ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് അതെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു അതിനു ശേഷം അതെ ഇല്ലേ ഒരുപാട് ഇല്ല കുറച്ച് നോ എങ്ങനെയാണ് അജു ഒരു സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ബാരിയേഴ്സും ഇല്ല ഞാൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ ആരാ അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും ആരാണ് ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കും അഭിനയിക്കും ദിസ് എ വെരി ക്ലാസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അജുനോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ മെയിൻ ഹീറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് അല്ലെ ആളുടെ കൂടെ കള്ളത്തറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സോ ദെൻ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മെയിൻ സാധനം അതായത് കാരണം ഇതാണല്ലോ ജനറലി ഒരു ട്രെൻഡ് അപ്പം അത് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി അതെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഹീറോ ആരാണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പം നിവിൻ ആസഫ് ചാക്കോ ഷൈൻ ജയേട്ടൻ ബിജുവേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ലാൽ സാർ അപ്പം ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അൽസേനസ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും നോക്കാറില്ല കാര്യം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കണം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് മെജോറിറ്റി ആക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ ലോഹത്തിൽ ഞാനൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്കൊന്ന് അഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഓരോ പടത്തിനും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാറാണി കാലിക്കട്ട് വെച്ച് ഞാൻ കെ എൽ ടെൻ പത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ലോഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു സാറേ ഈ പ്രാവശ്യം എങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഐ എം റെഡി ടു ജോയിൻ യു ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഇതായിട്ട് എടുക്കില്ല സാറ് പറഞ്ഞു ഇസ് കൈൻഡ് ഇനഫ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സീൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സീനും അല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു രഞ്ജിത്ത് മൂവിയിൽ രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുക ഡബിൾ ബോണസ് ആണ് അതിലിപ്പം ലാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയാണ് ഐ വോണ്ട് കം ടു ദ നെയിംസ് ദറ്റ് യു ഹവ് പ്ലേഡ് ഒരുപാട് വളരെ വെറൈറ്റി പേരുകളാണ് സിനിമയിലൊക്കെ ജില്ലൻ രാഹുൽ കുൽക്കർണി ലോയിഡ് കാസ്പർ ആൻഡർസൺ മറിയം മുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡേസ് ഓഫ് ലവില് ഒരു വളരെ റൊമാൻസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് അത്രയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ട കുഴപ്പാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പേര് നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ട ഇങ്ങനെ കുഴപ്പാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു പേര് വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം രോഹിണിയെ കണ്ട രോഹിണി എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കണ്ട കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പേരുകളോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇത് ചേരുന്നുണ്ട് കുട്ടു തന്നെയാണ് കുട്ടു വേറൊന്നുമല്ല കുട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് ഫിലിം നെയിം ആണ് സ്ക്രീം നെയിം ആണ് അതിനോടൊരു പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോഴും നിവിനും വിനീതും എൻ്റെ സുഗേഡനും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ അജു എന്നാണ് എൻ്റെ പേരെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറയും എൻ്റെ സ്കൂളും കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരൊക്കെ ഇവരെന്നെ കുട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അപ്പം എന്നെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കാത്ത ജില്ലകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ടിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പം അവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം കുട്ടു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു റീച്ച് കിട്ടിയ പേര് ചിലപ്പോൾ കുട്ടുമായിരിക്കും അതായിരിക്കണം നമുക്ക് സെൽഫിയിലേക്ക് വരാം ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഓബിയസ്ലി ഗോയിങ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡൂയിങ് സോ വെൽ ഐ ല
ബ്രദറാണ് ഈ ബ്രോയി ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം എം എ എച്ച് എന്നൊക്കെ അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസേജ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ അവർ തുടങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കടകൾക്കൊക്കെ അവരെപ്പോൾ ഇടുന്ന പേരുകളും ഒരു രസമുള്ള പേരുകളായിരിക്കും കാച്ചി നെയിംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഷാജി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുത്തനാവാം പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് വിനീത് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിപ്പിച്ചില്ല എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പറയാൻ ഡയലോഗ് വൈസ് പക്ഷെ അവൻ്റെ കടയുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫ്രീക്ക് പേരായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്ക് പേരായിരിക്കാൻ പറ്റാലിക്ക സബോ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ വോട്ട് ഐ റിയലി ലൈക് ടു ബോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ പുള്ളിയങ്ങ് കാര്യമായിട്ട് പുള്ളിയങ്ങ് he let go of his friend and chapule but it bhayangara kadhe ok undaaki onnu sathyalla he get him into a big trouble but he vinnayde pulliyade kooda thanne undu a full pulliye paisayum effortum okka chalavaaki pulliyade kooda thanne undu and this chemistry between you and even i don't know how to put it it's uh, it's been working it's been working since the time you've been working with niven it's been working a oru magic endana what is that magic to that relationship ningal rendu varre evadengil thotte തടി കണ്ടുപിടിച്ചോ തൊട്ടാൽ തല തൊടു ആ ഭാഗ്യ ഭാഗ്യമാണ് കാര്യം ആ ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് അല്ലേ ആ ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് മീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്റർ ഗിവൻ ടേക്ക് ടൈമിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കംഫേർട്ട് സോണുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ തൊട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ടീമാണ് സെൽഫിയിൽ ഈവൻ ദ യൂണിറ്റ് അതേ യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഇതിൽ വന്നപ്പം ഡിറക്ടർ ആയത് റൈറ്റർ അതായത് അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറായി വിനീത് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കി മലർവാടിയിലെ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ശ്രാവണും ഹരിയും ഭഗത്തും ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് കാര്യം എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാവുന്നവർ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട വ്യക്തികൾ ഒരു ഇ